Durante la dictadura militar que padeció Argentina en los años 70 del siglo XX, hubo miles de desaparecidos. A pesar del tiempo, numerosas organizaciones en defensa de los derechos humanos siguen reclamando justicia y movimientos culturales como Teatro por la Identidad buscan no perder la memoria. Aún se recuerdan el tiempo las palabras del dictador Jorge Rafael Videla, el día que trató de justificar el porqué de los desaparecidos. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Finalmente serían más de 30.000 los desaparecidos durante aquellos días oscuros en que gobernó Argentina en los años 70. No solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado. Ellas ya no están solas. Las madres de Plaza de Mayo han pasado más de tres décadas marchando, reclamando por la verdad y la justicia. Aún buscan a sus hijos desaparecidos por la última dictadura militar. Preservan por reconstruir sus historias y caminan obstinadas las sendas de la memoria. Lo bravo es recordar la dictadura cuando no se podía exhibir en absoluto una foto, un cartel. Al contrario, caballos, perros, tanques, encima nuestro apuntándonos y mujeres que desaparecían también por marchar. La Escuela de Mecánica de la Armada fue el mayor centro clandestino de detención. 5.000 personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas. Hoy es un espacio para la memoria, la defensa de los derechos humanos y la cultura. En un lugar de horror y muerte, ahora se construye vida. Inaugurar un espacio que pueda reflexionar acerca de esta temática, no solamente es muy importante, sino que es, era y es profundamente necesario. Teatro por la Entidad es una de las voces que a través del arte dicen presente y buscan crear conciencia sobre el significado de la palabra desaparecido, que tanto dolor genera aún a la sociedad argentina. Eh, nos pareció muy interesante y muy, y muy positiva la idea de Ceci de, de hacer una entrevista y de poder contar a la gente nuestra historia y también con esto, con música, con alegría, que es como nosotros queremos transmitir esto, esto que nos tocó, ¿no? Y también pensando siempre en los nietos que, que nos faltan, los hermanos que nos faltan encontrar. Así que por ellos es que hacemos esto, ¿no? Este movimiento teatral es un brazo artístico de las abuelas de Plaza de Mayo. El objetivo es hacer propia la búsqueda de 400 jóvenes nacidos de padres desaparecidos, pero que aún tienen su identidad cambiada. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires.